Fala galera, salve torcida Tricolor, começando o dia nesta terça-feira que promete ser muito agitada e será, porque hoje temos novidades, finalmente Fluminense vai lançar os seus novos planos do sócio futebol, né? o presidente Mário Tencu já havia prometido isso há algum tempo, demorou, teve pandemia no meio do caminho, tudo bem, mas finalmente vai sair, você torcedor estava tá aguardando por isso, a gente também, e... mas fique tranquilo, esse é assunto para mais tarde, e eu vou trazer, evidentemente, aqui no canal do Lessa, todos os detalhes, todas as informações para tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. Mas já adianto né, que você, eu pelo menos, eu pelas informações que eu tive, por tudo que eu vi, por tudo que eu já sei, eu acho que vocês vão gostar. É, tem muitos atrativos, principalmente para quem é do Rio, né, quem ainda não é sócio. Eu acho que vai valer muito a pena se tornar sócio do Fluminense para quem já é talvez fazer um upgrade, porque tem muitas vantagens, muitas novidades que a gente vai poder trazer para vocês mais tarde. Mas depois vamos falar disso, tá? Segura aí a ansiedade, porque antes o assunto é outro e, e é tão importante quanto que é o sorteio da Copa do Brasil. Hoje, às três da tarde, a CBF vai sortear os confrontos das oitavas de final da competição e, claro, é, vamos acompanhar juntos aqui no canal do Lessa a partir das duas e meia da tarde o sorteio ao vivo da Copa do Brasil para a gente discutir aí é, o adversário do Fluminense nas oitavas de final. E antes de qualquer coisa, eu já deixo a pergunta. Quem você prefere enfrentar? Se é que você tem um preferido ou é daqueles que pode vir qualquer um, estou confiante, não, não é para ficar escolhendo o adversário, mas já deixa aí. Se tivesse que escolher um adversário nas oitavas de final, quem você escolheria? Jogos no dia 22 e 23 de junho deste mês, jogos de ida, jogos de volta, 13 e 14 de julho, beleza? Já adianto para vocês, dos 16 classificados, 14 times estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Dois não estão, Cruzeiro e Bahia. Mas são dois grandes clubes do futebol brasileiro, clubes tradicionais, clubes que têm... É, é, grandes torcidas né? e o Cruzeiro é o maior vencedor da competição, o maior vencedor da história da competição com seis taças né? o Bahia na Fonte Nova é difícil de ganhar então, o que eu quero dizer com isso já de cara que não vai ter adversário fácil, não vai ter moleza isso aí é fato não tem aquela zebra que chegou sei lá, um time de, de pequeno porte que foi passando, passando, passando e caiu ali de paraquedas oitavas de final não tem isso, até porque a Copa do Brasil agora com a entrada dos clubes, desde que os clubes da Libertadores passaram a disputar também a partir da, 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 das oitavas de final, a verdade é que dificilmente a gente vai ter, vai ver novamente é, uma zebra na Copa do Brasil. Isso vai ser uma raridade absurda, no máximo chegar umas oitavas de final, além disso é muito complicado. Então, assim, a competição que era mais democrática do futebol brasileiro é a mais democrática ali, só ali nas fases finais, porque depois é, não tem muita democracia. A verdade é essa, Prova aí que 14 clubes que, que estão nas oitavas de final estão também na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é pote único, tá? Não tem divisão de potes. É, qualquer é, é, confronto é possível. E quais são os times classificados? Para quem não se lembra, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Palmeiras... São Paulo, Santos e, claro, o Fluminense. Enfim, e aí eu vou fazer o que eu pensei para este vídeo é o seguinte, fazer um breve resumo aqui dos momentos de cada um, de cada time. Vale ressaltar que hoje é dia 7 de junho. Dia 23 já pode ser outra realidade. Né? O futebol brasileiro muda o tempo inteiro, né? os times oscilam bastante. Às vezes a equipe agora está numa fase muito ruim, mas pode a partir, sei lá, do final de semana engatar uma sequência de bons resultados e chegar para esse jogo numa realidade completamente diferente da qual está agora. Então, assim, é um contexto que a gente, obviamente, não tem como prever o futuro. Então, a gente vai analisar o presente, o que tem acontecido, ou no passado mais recente. Né? Não tem como... Cara, no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, não tem como fazer um recorte muito a longo prazo. É o momento. Então, qual o momento desses clubes? O América Mineiro, por exemplo, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, mas foi eliminado da Libertadores, foi muito mal na Libertadores. Né? Só fez dois pontos. Vem numa sequência difícil aí de cinco jogos sem vitórias. É, vinha numa sequência, né? Bateu o Cuiabá agora na última rodada. Então, assim... É, um, é, um, é dos adversários possíveis 
talvez desses é, classificados para as oitavas de final, talvez um dos mais, entre aspas, tranquilos, não sei se dá para dizer isso, mas também não é um dos mais fortes. Isso é fato, né? Então, assim, o um América Mineiro não seria nenhuma tragédia nessas oitavas de final. O Atlético Paranaense, por exemplo, classificou na Libertadores né, e vem numa melhora substancial depois que o técnico é, Luiz Felipe Scolari, o Filipão, assumiu a equipe. O Atlético melhorou bastante, vinha muito mal. Tanto é que o Fluminense venceu já com o Filipão, mas ali bem no início, eu não lembro agora, acho que foi a estreia do Filipão aquele jogo, né? É, na verdade foi a melhor atuação do Fluminense sob o comando do Diniz é, ele mesmo falou isso né? para ele foi a melhor atuação do Fluminense, a atuação mais segura num todo mais equilibrada mas agora é outra realidade, o Atlético já está um pouco melhor, então não é ainda mais jogando lá na arena é muito complicado então assim também não é o adversário que eu escolheria não para essas oitavas de final quando eu digo escolher aqui, gente, vou levar na esportiva né? assim, não estou aqui ficar se vier, vem que, se vier o mais difícil, que vem o mais difícil e vamos para o pau. Mas assim, é, estou falando aqui pensando num, num caminho teoricamente mais, que seria mais tranquilo, mais viável. Por exemplo, o Atlético Goianiense, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, mas classificado na Sul-Americana. Né? Aliás, é, quem não avançou na Sul-Americana? Fluminense Cuiabá. Bom, vem fazendo alguns bons jogos, mas alguns bons jogos, mas está com dificuldade para vencer. Nas últimas cinco partidas, só venceu uma. Então, assim, é um time que é, 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 tenta jogar, tenta impor o seu, o seu ritmo, mas não vem conseguindo bons resultados. Então, o Atlético Goianiense, para mim, seria bom negócio é, para pegar aí nas oitavas de final. Tô indo por ordem alfabética aqui, tá? Atlético Mineiro. Aí, <risos> parada duríssima, evidentemente. Um dos favoritos aí ao título da competição. Terceiro colocado neste momento no Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores, e ano passado eliminou o Fluminense, né? Quarta-feira a gente agora vai ter amanhã, famoso amanhã, a gente vai ter uma, uma prova, uma prova real aí de, qual, de como está esse Atlético Mineiro. Né? Se o Fluminense enfrentar o Galo nas oitavas, será que vai dar para passar dessa vez? O que, o que dá para dizer, e é um fato, o Atlético Mineiro. 2022 não é o Atlético Mineiro 2021, isso aí é fato, não vem fazendo jogos de alto nível, é um time que vem oscilando bastante, o, 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 o Mohamed, foi, o técnico, é, é, foi vaiado recentemente pela torcida, que vem pegando no pé dele em alguns jogos, então assim, não é um time também é, invencível longe disso, mas claro, pelos jogadores que tem, principalmente o Hulk, é, é, uma, uma, é um adversário que... É, eu, de jeito nenhum, queria enfrentar o Atlético nas oitavas de final. Muito obrigado, que fique para depois. Bahia, o vice-líder da Série B. Bahia é um time limitado, vi alguns jogos na Série B, trabalhei também no jogo do Vasco lá em São Januário, mas a Fonte Nova é bem difícil vencer o Bahia, a gente sabe disso. É, então não é, não é um jogo simples, mas... É, é, é... Vou te dizer, pegar hoje Bahia e Atlético Enense, acho que são bem, bem semelhantes. O Bahia é mais limitado, repito, tecnicamente é um time fraco hoje. É, é, eu falo mais pela torcida, pela fonte nova, é bem difícil ganhar lá. Mas é um adversário também que não é nenhum bicho papão. Ok, se pegar nas oitavas de final. Não vai ser fácil, mas ok. Agora, Botafogo, clássico. É né? um time que a gente conhece bem, mas bem diferente daquele do Campeonato Carioca, a gente sabe, né? A SAF entrou, o Botafogo contratou vários jogadores, remontou o time. Começou bem ali o Campeonato Brasileiro, fazendo bons jogos, mas agora já está oscilando. Já não vem muito bem, o meio campo com muitas dificuldades, duas derrotas consecutivas. Ontem o Goiás deu aquela, deu aquela pancada. Clássico eu não acho, acho que nunca é um bom negócio, mas tem muita gente querendo pegar o Botafogo para dar, dar uma porradinha, que, né? tem muita gente se achando por lá, então tem muito torcedor que está querendo pegar o Botafogo, eu sei disso. Também não é um bicho de sete cabeças, longe disso. Né? É um time hoje mais bem treinado, organizado, tem alguns bons jogadores, mas que não vem é, tendo boas atuações. Então, assim, é, é, isso que eu falei aqui até agora, prefiro pegar, por exemplo, Botafogo do que Atlético Mineiro. E acho até, sinceramente, do que pegar o Atlético Paranaense. Na boa, na real, eu acho. Preferiria pegar o Botafogo. Agora o Ceará, 16º colocado no Campeonato Brasileiro, né, mas está muito bem na Sul-Americana. Vem numa sequência muito boa também, não perde a oito jogos. 
É um adversário perigoso, eu não gostaria de enfrentar. Acho que o Ceará é um time bem duro, um time muito forte fisicamente. É, é, fez bons jogos nesta temporada. Então, se puder correr do Ceará, é, eu evitaria nestas oitavas. Cruzeiro, líder isolado da Série B, 25 pontos. Vem numa sequência aí impressionante. É, são oito jogos, são oito jogos de vencibilidade. Então, assim, é, é, é um time bem limitado, tá? Também. Um time bem limitado, tecnicamente é fraco, mas está embalado. É o maior vencedor da história da competição. Né? Tem uma grande torcida, que está empolgada também com a possibilidade agora de finalmente voltar à primeira divisão. Então, assim, é, é... falando apenas do aspecto técnico, o Fluminense é muito melhor, tá em comparação, tá? Tem muito mais futebol mas é um adversário também que é, é, Bahia, Atlético Goianiense, América Mineiro, preferiria encarar qualquer um desses aí do que o Cruzeiro é, neste momento. Por, justamente pela fase, pelo momento. Agora, sei lá, lá dia 20, pode ser que perca um jogo aqui e dê uma, e dê uma ocelada. Flamengo, bom, <risos> esse a gente conhece muito bem, né? O Fluminense perdeu o último clássico pelo Campeonato Brasileiro, mas deveria ter vencido. Ganhou o título estadual com muita autoridade. Né? Ultimamente tem sido mais do, mais do que o normal, vem sendo mais normal ainda ganhar do Flamengo. Então, assim, hoje, se fosse hoje, vou te falar, se fosse hoje, tivesse escolher um, vamos de Flamengo. Porque, pô, a confiança está lá em cima. Mas até o dia 20 eles vão ter um tempo aí para talvez... O Flamengo vem num momento de muita pressão. Né? O Paulo Souza ameaçado de demissão. É, é, o time não está rendendo bem. Perder para o Fortaleza em casa nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o momento é muito ruim. Então, enfrentar o Flamengo agora seria, para mim, seria ótimo. Mas, lá, até lá, o dia 20, a gente não sabe o que vai ter acontecido. Será que o treinador já vai, já vai ter sido é, demitido? Vai ter entrado outro? Não vai ter entrado outro? Enfim. Pelo, pelo andar da carruagem, o Flamengo vai chegar para a sua oitava de final ainda muito pressionado, ainda tentando se organizar, se achar, se reencontrar. Então, assim, mas é claro, é um fla-flu, falar a verdade. Né? Querendo ou não, é um fla-flu. Melhor um fla-flu lá na frente. Né? Numa semifinal, ou quem sabe até numa final, sei lá. Não sei o que vocês acham. Fortaleza é aquele negócio, fazendo história na Libertadores, mas é o Lanterna no Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo, um confronto recente lá na, 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 no Castelão. O Fluminense teve muitas dificuldades, venceu o jogo, mas foi a verdade é que foi, é, dá para dizer, massacrado. Foi amassada pelo Fortaleza. É, eu acho que nem merecia ter saído com a vitória, apesar daquele impedimento absurdo marcado do, do Germán Cano, que ali teria feito 2 a 0 teria acabado o jogo. Mas é um adversário que não joga a bola para estar na lanterna do Campeonato Brasileiro. É um time bem difícil, principalmente jogando em casa. Né? É, pode retomar a confiança agora com sua vitória em cima do Flamengo. Então, assim, é um adversário também que eu fugiria dessa oitava de final. Palmeiras, aí para mim é o mais difícil. Para mim, é a maior pedreira, é o time hoje mais consistente é, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, time super seguro, e vem numa sequência, cara, de 15 jogos sem saber o que é perder, meu. 15 jogos. O Flu, inclusive, o Fluminense foi um dos poucos que tirou pontos do, do, do Palmeiras recentemente, naquele pátio lá no Allianz. Então a gente viu o quanto é difícil enfrentar o Palmeiras lá, em qualquer lugar. Então, Deus me livre, o Palmeiras agora não, mais pra frente, deixa pra lá. <risos> Vamos pensar lá pra semifinal, final também. Não precisamos disso agora. É, para mim, é o mais difícil. Né? É, não temos um time hoje no, no futebol brasileiro fazendo grandes jogos. Palmeiras, para mim, é o mais consistente. E aí tem o São Paulo, que é o sexto colocado no brasileiro, classificado na Sul-Americana, e também não perde a 13 jogos. Uma longa sequência de vencibilidade, mas empatou muito. São sete, ou seja, mais da metade. É um time que vem oscilando de desempenho, né? faz um jogo muito bom, depois cai de rendimento, agora, por exemplo, empatou com, com o Havaí, tinha empatado com o Ceará, então é uma equipe que oscila em termos de desempenho, mas está entregando resultado, e é um adversário bem complicado que eu também não gostaria de enfrentar nessas oitavas. Santos é o nono colocado no Campeonato Brasileiro, não vence a quatro jogos, 
classificado no sufoco na Sul-Americana na última rodada, mas vem melhorando sob o comando do Fabian Bustos. Não é um bicho papão, longe disso. Então, dos paulistas aí, para mim, sem dúvida, é, é, é o time que eu acho que, que, que o Fluminense poderia, em tese, ter mais tranquilidade do que o Corinthians, por exemplo. Né? Líder do campeonato isolado, do Campeonato Brasileiro, mas não vem fazendo bons jogos, pelo contrário. É, é uma equipe que vem sendo bastante criticada, mas é outra que não perde a 11 partidas. Então, uma sequência aí grande também de vencibilidade, são seis empates, né? ou seja, mais da metade também é, é, de empates aí. Então, assim, mas é um time duro, é um time experiente, é um time complicado. Então, dos paulistas aí, se tivesse que escolher um, escolheria o Santos. Para mim, é a equipe mais fraca, o nosso Valência aí um confronto aí Real Madrid e Valência nessa próxima fase das oitavas de final também não seria é, nada assustador. E aí, portanto, é, fazendo o sorteio, confrontos definidos, oitavas de final, depois os classificados, é, vai haver um novo sorteio de novo pela CBF para definir os confrontos das quartas de final e a partir daí o chaveamento direto até a final, beleza? Então vai ter outro sorteio depois das oitavas de final, os classificados vão ganhar aí até 3 milhões e 900 mil reais, quase 4 milhões de reais é, para uma vaga nas quartas de final. É isso, vamos ver o que vai acontecer às três da tarde, a partir das duas e meia, repito, aqui no canal do Lessa, ao vivo, para a gente acompanhar esse sorteio da Copa do Brasil. Deixe aí o seu palpite, a sua expectativa, quem você quer enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? Vamos trocar ideia mais tarde, estamos juntos, claro, daqui a pouco, voltando aqui para trazer as novidades sobre os novos planos do sócio-futebol do Tricolor, beleza? Tamo junto, valeu, pessoal!